హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్యాథలిక్ కాన్సర్ట్స్ తెలుగు ఇప్పుడు మనం దశమ భాగం అనేటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుతాము ఎందుకంటే దశమ భాగం ఇవ్వకపోతే మీకు శాపాలు వస్తాయి దశమ భాగం ఇవ్వకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడు అనేటువంటి అనేక బెదిరింపులకి ఈ రోజుల్లో బోధకులు పాల్పడడం మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి దశమ భాగం అనేటువంటి అంశం గురించి బైబుల్ ఏం చెబుతుంది దశమ భాగం ఇవ్వాల్సిందేనా లేకపోతే దశమ భాగం ఇవ్వకపోతే శాపాలు ఏమైనా వస్తాయా అనేటువంటి అంశాల గురించి ఈ ఈ పాఠంలో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడతాం దశమ భాగం నేటి కాలంలో సగటు క్రైస్తవునికి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేనటువంటి పదం నెల నెల వచ్చిన రాబడిలో పదివ వంతును దేవునికి కానుకగా సమర్పించి తద్వారా దేవుడు మన హృదయ కోరికలను కష్టాలను తీరుస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసం ఈ దశమ భాగం అనేటువంటి అంశంలో ఉంది దీంతో పాటుగా నేటి బోధకులు సైతం దశమ భాగం గురించి ఒత్తి పలుకుతూ విశ్వాసులను దశమ భాగాలు చెల్లించాల్సిందిగా గట్టిగా కోరుతూ ఉండడం మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తూనే ఉన్నాము అయితే నూతన వేదంలో ఈ దశమ భాగాలు ఇవ్వమని దేవుడు కోరుతున్నాడా దీని గురించి అపోజిషన్ అభిప్రాయం ఏమిటి దశమ భాగాలు చెల్లించని వారిని దేవుడు శిక్షిస్తాడా లేదా అనుగ్రహాలు కురిపించడం ఆపేస్తాడా అసలు పూర్వవేదంలోని దశమ భాగ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి ఇత్యాది అంశాలను వివరిస్తూ ఈ యొక్క పాఠం కొనసాగుతుంది మనం సంపాదించిన మొత్తంలో పదియో వంతును మతపరమైన పన్నుగా దేవాలయానికి సమర్పించడమే దశమ భాగంగా వ్యవహరిస్తారు బైబుల్ గ్రంథంలో మొదటగా అబ్రహాము మెల్కీ సేదేకునకు పదియో వంతును ఇవ్వడం మనం చూస్తాము ఇది ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఉంటుంది అదేవిధంగా యాకోబు కూడా తన ఆదాయంలో పదియో వంతును తన దేవునికే ఇస్తానని చెప్పి దేవునితో చెప్తూ ఉండడం కూడా మనం చూడవచ్చు ఇది ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో ఉంటుంది స్వతహాగా దేవునికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప గుణం దూరదృష్టి ఎందుకంటే ముందు భూమి ఆకాశం సమస్త చెట్లు జంతువులు ఇలా ప్రతి వనరుని సృజించాక మానవుని చేశాడు అలాగే నూతన వేదమైన క్రీస్తు సువార్త వ్యాప్తి జరగక ముందే పూర్వవేదమును దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక జాతిని అంటే ఇజ్రాయెల్ జాతిని సిద్ధం చేసి పెట్టాడు దీన్నే పునీత పౌలు ప్రస్తావిస్తూ అసలైన శిక్షకుడు అంటే నూతన వేదం రాకముందు పూర్వవేదమే బాల శిక్షకుడుగా అంటే గురువుగా శిక్షణ ఇచ్చిందని తెలిపాడు ఈ వచనాన్ని మనం గలతీయులకు రాసినటువంటి లేక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో చూడవచ్చు అదేవిధంగా దశమ భాగం అనేది కూడా అబ్రహాలం అబ్రహాము కాలం కొరకు ఉద్దేశించబడలేదు ప్రతిగా రాబోయేటువంటి కాలం కొరకు ఉద్దేశించబడింది అయితే ఇది ఎందుకొరకు ఎవరి కొరకు నియమించబడిందో తెలుసుకోవాలంటే తప్పక మనం యోధ చరిత్రను అర్థం చేసుకోవాలి ఈజిప్టులో యువసేపు అడుగు పెట్టడంతో హీబ్రూ చరిత్ర మొదలైంది అంటే ఈజిప్ట్ దేశంలో హీబ్రూ చరిత్ర మొదలైంది కాలక్రమేణా దేశం కాని దేశంలో బలమైన సామాజిక వర్గంగా వీళ్ళు ఎదిగారు దీన్ని జీర్ణించుకోలేని ఈజిప్ట్ ఫరో రాజులు ఇజ్రాయేలీలను రాచి రంపాన పెట్టసాగారు వారి మగ బిడ్డలను పుట్టగానే చంపేస్తున్నారు ఆ సమయంలో వారు చేసిన ప్రార్థనలు విని యావే దేవుడు మోసే ప్రవక్తన వారి మధ్యకు పంపి అతని ద్వారా వారిని ఆ దేశపు బానిసత్వపు సంఖ్యల నుంచి విడిపించాడు ఇదంతా కూడా మనం నిర్గమ కాండం ఒకటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో చూడవచ్చు పిమ్మట వారందరినీ వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కాణానుకు తీసుకొచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత కాణాను భూమిని ప్రతి గోత్రానికి కొంత భూమిని చొప్పున విజ విభజించి దాన్ని పంచి ఇచ్చాడు ఈ ఈ విషయాన్ని అంతా కూడా మనం సంఖ్యా కాండం ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో క్లియర్గా చూడవచ్చు అయితే ఈ పన్నెండు గోత్రాల వారికి వచ్చిన భూభాగం నుంచి లేవీయులకు కొంత భూమి ఇవ్వాలని దేవుడు ప్రజలను ఆజ్ఞాపించాడు సంఖ్యా కాండం ముప్పై ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనం చూసినట్లయితే ప్రభు మోసేతో నువ్వు ఇజ్రాయేలీలతో ఇట్లు చెప్పుము వారు తమకు లభించిన భూభాగం నుంచి కొన్ని పట్టణాలను గడ్డి బీడులను లేవీయులకు ఇవ్వాలి జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూస్తే ఇతర గోత్రాలతో వాళ్ళతో పోలిస్తే లేవీయులకు వచ్చినటువంటి భూమి చాలా తక్కువ అది కూడా పంటలు పండినటువంటి బీడు భూములు ఇలా దేవుడు వారికి ఇవ్వ ఈ ప భూములు పంటలు పంటలు పండని భూమి ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు తనకు బలులు అర్పించడానికి పూజా కార్యక్రమాలు జరిపించడానికి మాత్రం కేవలం లేవీయులను మాత్రమే ఎన్నుకున్నాడు అంటే వాళ్ళ పని ఏంటంటే అక్కడ ఉండి పంటలు పండించడం కాదు కానీ ప్రతిగా దేవుడిని పూజించడానికి అవసరమైనటువంటి ఒక వర్గమే ఈ లేవీయ వర్గం ఈ వచ్చి ఈ విషయాలని మనము సంఖ్యాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వచనాల వరకు దాన్ని దాన్ని చదివితే మనకు క్లియర్గా విషయం అర్థమవుతుంది అందులో ఇరవయో వచనం ఈ విధంగా ఉంటుంది మీకు ఏ భూమియు భుక్తమును లభింపదు 
ఉక్తము అంటే ఆహారం ఏ భూమి ఏ ఆహారం లభింపదు ఇజ్రాయేలీల భూభాగంలో మీకు భాగం లేదు మీ భుక్తమును భాగ్యమును నేనే అనుకునుడు అని ప్రభు అనేను అంటే మీ మీ తెగ మొత్తాన్ని నేనే పోషిస్తాను నేనే మీ మీకు కావలసినటువంటి సహాయం చేస్తాను మీరు చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే కేవలం నాకు అర్చనాదులు చేయాలి నాకు పూజలు చేయాలి లేదా ప్రజలు వాళ్ళ సమస్యలతో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వారి తరఫున మీరు నాకు మొరపెట్టాలి అనేటువంటి ఒక పనికి లేవీలో నేను అనుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఈ విధంగా పన్నెండు తెగల నుంచి వేరు చేసి వారికి ఏ ఆస్తి ఇవ్వకుండా కేవలం తనకు పూజారులుగా మాత్రమే నియమించుకున్నాడు నాడు అవసరం లేక పోయినా అబ్రహాం చేత దశం భాగం ఇప్పించడానికి కారణం ఏంటంటే దాన్ని ఉదాహరణగా చూపించి ఇతర గోత్రాలు అందరూ కూడా లేవీయులకు ఆ దశం భాగం అందేలా దేవుడు ప్రణాళిక రచించాడు ఇజ్రాయేలీలు కణాలు చేరాక ఖచ్చితంగా దశం భాగం చెల్లించాలని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు పైగా నాడు దశం భాగాల చెల్లింపు అనేది ధన రూపంలో లేదు అంటే ఏదో నాణ్యాలు లేకపోతే డబ్బు నోట్లు తీసుకుని ఇవ్వడం లేదు కేవలం పొలంలో పండినటువంటి ధాన్యం పండ్లు మందలోని జంతువుల నుండి పదవ పాలు ఇవ్వాలి ఇదేంటంటే వారికి ఆహారానికి జీవన భృతికి ఆ లేవీలకు ఉపయోగపడుతుంది లేవీ తెగ మినహాయించి ఉన్నటువంటి మొత్తం తెగలు పన్నెండు తెగలు ఉన్నాయి ఆషేరు శబాలును తర్వాత గాదు మనషే ఎఫ్రాయిము ఇస్సాకారు బెంజమీను యూద షిమ్యోను రూబేను నఫ్తాలి దాను ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కో తెగ దశం భాగం నుంచి తెచ్చి లేవీలకు అప్పగించాలన్నమాట మొత్తం ఉండేది పన్నెండు తెగలు నెలకు ముప్పై రోజులు ఉన్నాయనుకుంటే పన్నెండు తెగలు ఒక్కొక్క తెగ ఒక్కొక్క నెల వీరిని పోషిస్తే పన్నెండు ఇంటూ ముప్పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డేస్ అంటే మూడు వందల అరవై రోజులు అంటే సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ పన్నెండు తెగలు వాళ్ళని పోషించే బాధ్యత ఉంది అంటే వారు ఏ విధమైనటువంటి ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరము లేదు కూడబెట్టుకోకూడదు కూడా అనమాట సో లేవీలు కేవలం దేవుణ్ణి పూజించే చేయడానికి దేవునికి ప్రార్థనలు చేయడానికి మాత్రం వాళ్ళని ఎన్నుకున్నాడు వాళ్ళని పోషించేటువంటి బాధ్యత ఈ పన్నెండు తెగల మీద ఉంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ దశం భాగాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఒక్కో తెగ ఒక్కో నెలకు సరిపడా ఆహారాన్ని అందిస్తే పన్నెండు తెగలు పన్నెండు నెలలకు సమకూరుస్తాయి అంటే సంవత్సరం పొడవునా లేవీలను పోషించేటువంటి బాధ్యత అంతా కూడా ఇజ్రాయిల్ ఇజ్రాయిల్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు తెగల మీద ఉంది ఒకవేళ ఎవరైనా దశం భాగం చెల్లించకపోతే ఆ భారం ఈ లేవీ తెగి లేవీ తెగ మీద పడుతుంది అంటే వాళ్ళకి తిండి దొరకదు ఎందుకంటే వాళ్ళు తెచ్చే దశం భాగం మీద మాత్రమే వీళ్ళంతా ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి దశం భాగం ఇవ్వకుండా దాచుకునే వారిని దేవుడు ఆ రోజుల్లో శిక్షించేవాడు అదేవిధంగా ఉదారంగా అంటే టెన్ పర్సెంట్ మించి ఇచ్చేవారిని దేవుడు ఇంకా దీవించేవాడు ఎందుకంటే ఉదారంగా ఇచ్చిన వారు కేవుడిని కేవలం దేవుడిని మాత్రమే నమ్ముకుని జీవిస్తున్న వారికి పోషిస్తున్నారు అనే విషయం ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఇక నూతన వేద విషయానికి వస్తే కాలక్రమేణ పరిచయాలు శాస్త్రులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు అందరూ ఉద్భవించారు వీళ్ళు ప్రజలను పీడించి దశం భాగాలను పిండుకొని ఆస్తులను కూడబెట్టుకుంటున్నారు ఇదే విషయం యేసు ప్రస్తావిస్తూ లూకా శుభవార్త పదకొండవ అధ్యాయం నలభై రెండు నుంచి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు ఈ విధంగా అంటాడు అయ్యో పరిచయులారా మీరు పుదీనా సదాప వంటి ప్రతి దానిలో దశం భాగం దేవునికి చెల్లించాలని మోయ సాధ్యం కానటువంటి భారాన్ని ప్రజలపై రుద్దుతున్నారు అని బహిరంగంగా వాళ్ళని ఖండించాడు న్యాయము దైవ ప్రేమ అను అంశాలను విస్మరించి కేవలం దశం భాగ చెల్లింపుల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశాడు ఇది మాత్రమే కాకుండా నాడు కేవలం ఇజ్రాయేల్ దేశానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి పూర్వవేద సారీ నూతన వేద బీజాలు ప్రపంచమంతా నాటిబడినాయి సో కేవలం లేవీలో పోషణార్థమై ఆ రోజు ప్రారంభించబడినటువంటి దశం భాగం ఈ రోజుల్లో అది ఏదో తప్పనిసరి పన్నులాగా అంటే ప్రభుత్వానికి చెల్లించేటువంటి పన్నులాగా ముక్కు పిండి వసూలు చేయడం ఇవ్వకపోతే శాపాల లిస్టు వినిపించడంగా ఈ రోజుల్లో మారిపోయింది పైగా యేసుక్రీస్తు తన మరణంతో లేవీ యాజకత్వాన్ని రూపుమాపాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేవీయు లేరు ప్రధానాధిపత్యాన్ని అంతా తానే తీసుకున్నాడు ఇక సో ఇప్పుడు దశం భాగం అవసరం ఏముంది సో దశం భాగం ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి అని యేసుక్రీస్తు కానీ అపోస్తులు కానీ బోధించిన దాఖలాలు లేవు కానీ కొందరు బోధకులు బైబిల్లో యేసు ఉదహ ఉదహరించినటువంటి సీజర్నవి సీజర్కి దేవునివి దేవునికి చెల్లించండి అని మత్య శుభవార్తలు మత్య శుభవార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటను చూపించి దశం భాగం ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్తున్నారు వారికి ఆ మాటల వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం అర్థమైనప్పటికీ కేవలం డబ్బు వాళ్ళ నుంచి తెప్పించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భావాన్ని మరుగు చేస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు ఈ మాట అనే సమయానికి ఇజ్రాయేల్ దేశం అంతా కూడా రోమా దేశ అధీనంలో ఉంది రోమా ప్రభుత్వం ప్రతి దానికి పన్నులు వేసి సుంకం రూపంలో డబ్బులు వసూలు చేసేది ఈ సందర్భంలో ప్రజలు సంపాదించే దానిలో తినేదానికంటే చెల్లిస్తున్న సుంకమే ఎక్కువ అని చెప్పి మొదటి శతాబ్దపు రచయిత జోసఫ్ ఫ్లావియస్ రాస్తాడు అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకున్నాడు అందుకని ఏమంటున్నాడు సీజర్నవి సీజర్కు చెల్లించండి అంటూ చక్రవర్తికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే సుంకం కట్టకపోతే చక్రవర్తి శిక్ష విధిస్తాడు 
దేవుని దేవునికి అంటూ దేవునికి రెండో ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అందులో ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది దేవునికి తెలుసు కానీ ఈ విషయాన్ని సీజర్ అర్థం చేసుకోడు ఆయనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డబ్బు కానీ దేవుడు అలా కాదు పూర్వవేదంలో వ్యభిచారం చేస్తే తప్పు అన్నటువంటి దేవుడు నూతన వేదంలో కళ్ళతో కామం చేసిన అది పాపమే అన్నాడు మరి ఇలాంటి కఠిన నిబంధన చేసిన దేవుడు పూర్వవేదంలో దశం భాగాలు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు నూతన వేదంలో ఇంకా కఠినంగా అసలు దశం భాగం ఇవ్వకపోతే మిమ్మల్ని చంపుతా పీక పెట్టుకో పీక పిసికి చంపేస్తా అన్నంత ఖచ్చితంగా చెప్పాలి కానీ ఎందుకు చెప్పలేదు అయితే సంఘ అవసరాలకు డబ్బు ఇవ్వకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం కాదు మనకు ఉన్నటువంటి రాబడిని బట్టి మనం ఎంత ఎక్కువ సహాయం చేయగలమో అంత ఎక్కువ ఇస్తే చాలు అందుకే ఉదారంగా ఇచ్చేవారిని దేవుడు దీవిస్తాడని చెప్పి పుణ్యత పౌలు గారు కొరిందీలకు రాసినటువంటి రెండో లేక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనంలో చెప్తాడు అంతే తప్పితే పౌలు గారు దశం భాగాల ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు అదేవిధంగా శ్రీసభ మొదటి విశ్వకాపరి పో పో పేతరు ఆయన రెండు రెండు లేఖలు రాశాడు ఆ రెండు లేఖలు కానివ్వండి అపోక్రిఫా లేఖలు కానివ్వండి ఒక్క లేఖలో ఎక్కడా కూడా దశం భాగం ప్రస్తావన కనిపించలేదు దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మొదటి పోపు పేతుడు తర్వాత రెండు వందల అరవై ఐదు మంది పోపులు వచ్చారు ఈ రెండు వందల అరవై ఐదు మంది అంటే ఆయనతో కలిపి రెండు వందల అరవై ఆరు మందిలో ఒక్క పోపు కూడా దశం భాగాల గురించి ఒత్తిడి ఏ రోజు తీసుకురాలేదు నాటి లేవియుల్లాగే కుటుంబాలను సైతం వదిలిపెట్టి ఆస్తులను భూములను వదిలేసి దేవుని కొరకై జీవించే వారికి మన కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించుదాం అంతే తప్పితే ఆస్తులను ప్రోగ్ చేసుకుంటూ స్థలాలు బిల్డింగులు కట్టుకుంటూ రాజకీయాలు చేసుకుంటూ లోక విషయాల్లో వీళ్ళందరూ చింత కలిగి ఏకంగా ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థనే నిర్మిస్తున్నారు ఒక రకంగా మనం చూసినట్లయితే ఒక పేరు మోసిన బోధకుడైతే ఏకంగా ఒక బ్యాంకు సిస్టమ్నే ఏర్పాటు చేశాడు అంటే అంటే వాళ్ళకి ఏటీఎంలు ఉంటాయి ఆ ఏటీఎంలో వీళ్ళు డబ్బులు వేయాలన్నమాట నెల నెల దశం భాగం అంటే ఏ విధంగా మారిపోయింది చూడండి వీళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ఇవ్వడం అదొక విషయం అయితే వీళ్ళు నువ్వు ఖచ్చితంగా వేయాల్సిందే అని బలవంతం చేయడం అనేది ఎంత దారుణమైనటువంటి విషయం ఆలోచించండి అర్పణలు అనేవి మనం ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ఎవరైతే నిజాయితీగా దీన్ని పేద సాధాలకు ఉపయోగిస్తారో దీన్ని దేవుని కనుకైనటువంటి కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తారో అలాంటి వారికి మాత్రమే మన దశం భాగాలు ఇవ్వాలి లేదంటే ఇప్పుడు ఒక అతను ఉంటాడు పెద్ద బోధకుడు పేరు మోసినటువంటి బోధకుడు ఆయనకు లక్షలు వస్తుంటాయి కానీ లక్షల్లో ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఎవరికైనా చెప్తున్నాడా మరి ఎవరికి చెప్పడం లేదు అని అంటే ఆ డబ్బులు ఎక్కడో ఒక బ్లాక్ మనీ లాగా మారిపోతున్నాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఈ డబ్బుని అనాథుల కొరకు వస్త్రాలు లేని వారి కొరకు అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి కొరకు ఇల్లు లేని వారి కొరకు లేదంటే బాధల్లో ఉన్నటువంటి వారి కొరకు విధవల కొరకు ఇట్లాంటి వారందరి కొరకు ఇస్తే అప్పుడు దీవెనలు మనకు వస్తాయి తప్పితే నువ్వేదో పదివేలు తీసిపోయి నెలగా ఆయనకి ఇచ్చినంత మాత్రాన్ని నీకు దీవెనలు వస్తాయని లేదు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి దాన్ని సరిగా ఉపయోగించినప్పుడు నువ్వు ఇచ్చి ఏం ప్రయోజనం సో ఇట్లాంటి విషయాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరైతే ఖచ్చితంగా దీన్ని పేద సాధాల కొరకు ఉపయోగిస్తారో లేదా దేవుని కొరకు అయినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఉపయోగిస్తారని మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి నమ్మకం ఉంటుందో వారికి మాత్రమే మన దశం భాగాలు అప్పగిద్దాం తప్పితే ఆస్తులు పోగు చేసుకునేవారు బ్యాంకు బ్యాలెన్సులు పెంచుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని శిష్యులు కానేరు రేపటికి కూడా ఎందుకంటే ధనము దైవము రెండింటినీ సేవించడం అసాధ్యమని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడో స్పష్టం చేశారు మరి ఈ రోజుల్లో ధనం కోసం ప్రాకులాడే వారిని మనం ఇంకా ధనవంతులను చేయడం అనేది అది మనం చేసే తప్పు దేవుడు కూడా మరి మరి దానికి మనల్నే అంటే మనం ఎక్కువ ఇచ్చినందుకు మనల్నే శిక్షించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చిద్దేమో అనిపించేట్లా ఉండిద్ది అనమాట ఆ పరిస్థితి సో ఎక్కడైతే మన టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుందని మనకు నమ్మకం కలుగుద్దో అక్కడ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించదాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీకు ఇంకా ఏమైనా బైబుల్ గురించి కానివ్వండి లేదా కథోలిక సంఘ సందే సందేహాల గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నేను మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఆల్